अपने कल लो हम लेना कि आपने जिंदगी का उसूल बना रखा है ये काम करेंगे तो अपनी काबिलियत के हिसाब से करेंगे मना नहीं करेंगे अबे यार कोई आंडू पांडू नहीं है यार टॉपर है छपरा यूनिवर्सिटी टू थाउजेंड वन बैच तू मुझे देख मेरी लुक देख मेरा स्टाइल देख मेरी एजुकेशन देख तुझे लगता है क्या मैं कि मैं पियून को जॉब करूंगा तो मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है तेरी सोच पे यार चल चाट मत अभी पियून का जॉब कराएंगे बड़े चुन लू चाय बना अच्छी सी अदरक की विभूति है अबे क्या चाल विभूति है मेरे हाल तो ठीक है लेकिन गुलफॉर्म कली की चाल खराब हो गई है क्या हुआ आपके पाओ पाओ को देखिए ना हुजूर हम तो अपने गरीब खाने पर इनके लिए पिरोग्राम कर रहे थे पता नहीं इनको क्या जोश चढ़ा इन्होंने हमें अपनी गोद में उठा लिया अब बैलेंस बिगड़ गया और हम दोनों गिर गए <laughs> मुझे तो कुछ नहीं हुआ विभूति है लेकिन इसके पैर में मोच आ गई तो अभी मैं इसे डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ हाँ। तो ऐसी हरकतें करता क्यों है बे? <laughs> देखिए ना हुजूर, ये इससे पहले भी हमें तीन बार उठाने की कोशिश कर चुके हैं देखिए ये मोहल्ले का नुक्कड़ है तहजीब से बैठी लेकिन हर बार गिरा देते हैं इस बार तो इन्होंने हमारा पाँव ही तोड़ दिया कम से कम पंद्रह दिन तक हम अपना पिरोग्राम नहीं कर पाएंगे अबे तुझे ऐसी बेहुदा हरकत करने की जरूरत ही क्या थी <laughs> विभूति है दो तीन लगाने के बाद मुझ में जोश आ ही जाता है हा? तेरे जोशी चक्कर में इनके पैर भारी हो गए तेरे जोश की वजह से इनके पैर नहीं तेरा जोश इनके पैरों में भारी पड़ गया कैसे खाएगी ये रोटी बताओ मुझे कैसे कमाएगी क्या करेगी लेटल मी अब इसके पाओ में मोच आने से मेरा भी तो नुकसान हो सकता है ना फिर नुकसान कैसे हो सकता है टटपूंजी अब विभूति है दुबई से एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है खास गुलफाम कली का प्रोग्राम देखने के लिए और उसने मेरे साथ एक शर्त रखी है अगर गुलफाम कली अपना प्रोग्राम पेश करके उसे खुश कर देगी तो ही वो मेरे साथ बिजनेस शुरू कर देगा हाँ अब ये बेचारी गुलफाम कली तो अपना प्रोग्राम पेश नहीं कर सकती है ना अच्छा तू ही बता तेरी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो अच्छा नाचती हो अच्छा गाती हो तूने क्या मुझे अभी तरह समझ रखा है क्या छिछोरा <laughs> ये काम तू ही कर तू ही सूट करते हैं ये काम बड़ा आया अरे यार मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ लेकिन तू ही बता गुलफाम कली जैसी अदा भला किस में मिल सकती है <laughs> और पता है ऊपर से हमारे सारंगी वाले उस्ताद को भी निमोनिया हो गया है गुलफाम बहन गुलफाम बहन गुलफाम बहन मुझे आती है बजानी सारंगी सक्सेना जी अच्छा से सीखी आपने बजानी सारंगी भैया मैं तो हमेशा से बजाता आया हूँ आपने उस्ताद अयाश खान का तो नाम सुना होगा तब लोग बजाते हैं वो तो उन्हीं से मैंने सारंगी बजानी सीखी लेकिन बड़े अयाश किस्म के हैं I like it. <laughs> Gulfam, lo, sarangi wala to mil hi gaya hame. Ab rahi baat naachne wali ki, wo bhi mil jayegi hame. Ha. Aur agar na mili na, to tu apne pairon mein ghungru baan lijiyo aur naach lijiyo. I like it. Bye guys. <laughs>
بھابھی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کب آئے اور کب آپ کے حسین رقص کے جلوں میں کھو گئے بھابھی جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہا بولے پھر کہ بھابھی جی آپ بہت کمال ڈانس کرتی ہیں یہ روپ آپ کا پہلے کبھی دیکھا نہیں میں نے بھابھی جی ہاں بربتی جی وہ کہا ہے نا کہ ہم کالا سائیکل ڈانس کی ٹریننگ لیے ہیں بھابھی جی اس کلاسیکل ڈانس सही पकड़े हैं हम शास्त्रीय नृत्य सीखे हैं वाह भाभी जी क्या बात है क्या बात है आपके डांस में वो नजाकत है वो नफासत है जिसे देख के किसी की भी तोते उड़ जाएं और और फाखता उड़ जाएं ये नजाकत क्या होता है ये लो नजाकत हमसे ही पूछ रही कि नजाकत क्या होता है नजाकत आप हुआ करती हैं क्या बोले ताकि भाभी जी नजाकत का मतलब होता है स्टाइल अदा जो आप में है भाभी जी हाँ ये सब तो हमको ना ही पता बर्बुदे जी लेकिन जब हम डांस करते हैं ना तो एकदम खो जाते हैं भाभी जी आप डांस करते करते खो जाती हैं और हम आपका डांस देखते देखते खो जाते हैं भाभी जी आपने ये अपना होनर जो है ये चार दीवारी में कैद करके क्यों रखा हुआ है इसको बाहर लेके जाइए लेट द होल वर्ल्ड सी इट खुले में नाचिए अरे बाहर खुले में मतलब देश विदेश में जाइए आप अपने कॉन्सर्ट्स कीजिए फिल्मों में ट्राई कीजिए मैं हेल्प करता हूँ आपके आरबीओ सेक्रेटरी नहीं नहीं हमको ये सब लड्डू के भैया ना ही करने देंगे अभी जी इट्स टाइम आप लड्डू के भैया को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए <laughs> अभी जी क्या है कि देखिए कलाकार एक, 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 एक सागर की तरह होता है उस पर कोई बांध नहीं बना सकता अगर कोई बांध बनाने की कोशिश करता है भाभी जी तो वो वो जो जो कलाकार अपनी कला से उस बांध को तोड़ देता है नेस्ताबूद कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है और आप भी लड्डू के भैया के नाम के इस बांध को डिस्ट्रॉय कर दीजिए जस्ट फिनिश क्या बोले मैं कह रहा भाभी जी आप लड्डू के भैया को तलाक दे दीजिए अरे ये क्या बोल रहे हैं वो हमारे पति हैं लेकिन भाभी जी वो आपके और आपकी कला के बीच में एक दीवार बन रहे हैं भाभी जी तो ब्रेक दिस वॉल वंस एंड फॉर ऑल नहीं नहीं हम कौन ऐसे काम ना ही करेंगे जो लड्डू के भैया को ना ही पसंद हो एक दिन मैं इस लड्डू के भैया के लड्डू ही तोड़ दूंगा रेस्टोरेंट में वेटर की जगह खाली तनख्वा दस हजार रुपये इच्छुक लोग इस नंबर पे फोन करें दस हजार रुपये की सैलरी नॉट बैड कोई फायदा नहीं अभी विभू को बोलूंगी मना कर देगा भाभी जी घर पर है <laughs> अरे तिवारी जी आइए आइए क्या खबरें पड़ी जा रही थी जरा हमें भी सुनाइए भाभी जी अरे नहीं नहीं खबरें नहीं पड़ी जा रही थी मैं तो नौकरी के विज्ञापन पढ़ रही थी अरे आपको नौकरी के विज्ञापन की क्या जरूरत है आपकी तो ग्रूमिंग क्लासेस बहुत सही चल रही है भाभी जी नहीं नहीं मेरे लिए नहीं मैं विभू के लिए नौकरियाँ ढूंढ रही थी ओ अगर भभूती जी के लिए ढूंढ रही तो फिर कोई फायदा नहीं है मटिया दीजिए आपको बुरा लगा लेकिन क्या करे भाभी जी ये हकीकत है दरअसल भभूति जी के अंदर जो काम करने वाले कीड़े हैं ना वो मर चुके हैं और उसकी जगह आलसी कीड़ों ने ले ली है शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी लेकिन तिवारी जी कोई तो ऐसा आइडिया होगा कोई तो ऐसी उम्मीद होगी जिससे कि विभू में फिर से एक मेहनती आदमी जाग जाए अब क्या आइडिया सजेस्ट करे भाभी जी आ... एक आइडिया है भाभी जी एक आइडिया है जी बताइए ना आप उनसे कह दीजिए कि आपकी जो ग्रूमिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स है वो कम हो गए इसलिए इनकम भी कम हो गई है और आ, आप जितना कमाती है उससे घर का खर्चा नहीं चलता सो भभूति जी को काम करना पड़ेगा ऐसा कह दीजिए ब्रिलियंट आइडिया तो बहुत अच्छा आइडिया है अबे तेरी जी भी आ रहा है सीरियस हो जाइए जी सीरियस सीरियसान भाई क्या बात कर रही है भाभी जी तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी बड़ा आपने क्या हुआ मुश्किल तो होने ही वाली है ना तिवारी जी जी एक ही तो कश्ती थी जिसके सहारे गृहस्थी की नदी पार कर रहे थे अब उस कश्ती में भी छेद हो गया 
कश्ती में छेद हो गया किसकी हा? किसे कर दिया छेद आपको बताने से क्या होगा आप कौन सा कश्ती का छेद भर देंगे कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन हुआ क्या <laughs> मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में दस चूड्रं ने ग्रूमिंग क्लासेस छोड़ दिए मेरी इनकम आधी हो गई अब कैसे चलेगा घर गॉड oh गॉड oh ये तो अपनी कश्ती में छेदता यार गॉड oh अब क्या होगा huh? अब क्या होगा यार अब क्या होगा जैसे तुम चने फाक रहे हो ना उसी की नौबत आ जाएगी <laughs> इनका मादी हो गई है कैसे चलेगा घर इसका मतलब ये है कि आप चोरी कीजिए डाका डालिए कुछ भी कीजिए लेकिन कश्ती का छेद भरिए आई मीन पैसे लेकर आइए नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे नहीं अनु मैं अपने इस घर की कश्ती को रोड पर नहीं आने दूंगा मैं भरूंगा छेद कश्ती का मैं करूंगा काम <laughs> मैं काम करूंगा अनु मैं पैसे कमाऊंगा <laughs> मैं मैं अच्छा विभूति बन के दिखाऊंगा तेरी <laughs> आदाब हजूर अब मैं राग मिया की तोड़ी में एक बंदिश पेशे खिदमत करता हूँ लाहौल मिला कौन <laughs> प्रेम तुम्हें क्या ड्रामा लगा के रखे तुम हमको बोली कि गुलफाम कली नामक खूबसूरत हसीना का डांस दिखाती या तो ये भेंगे किस्म का आदमी हमको कब से बोर करती आई लाइक इट आदाब हजूर जब से देखो आदाब 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 के आगे बात आगे बढ़ती ही नहीं तुम जल्दी से अपना डांस दिखाती मुआफी चाहिए हुजूर वो क्या है ना दरअसल हमारे पैर में बहुत जबरदस्त मोच आई हुई है तो हम डांस नहीं कर पाएंगे खबीज का औलाद तुम हमारे साथ धोखा करती तुम हमसे धोखा किया है? अब तुम्हारे साथ जितना भी डील है हम सब कैंसल करती हम जाते लेला मसक अली के होते हुए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है हुजूर अबे ये आवाज कौन दे रहा है बे प्रेम वल्ला ये कौन होती आ, इस नाचीज को दुनिया है फानी में मसकली के नाम से रसुआ किया गया वल्ला तुम नाचीज नहीं तुम बहुत ऊंची चीज मालूम पड़ती <laughs> गुलफाम गली जो कार आए तो फैलाए हो तो अरे दादा जो कौन बला है नी? हम वो बला हैं जो अपने हुसन से टूटे हुए दिलों को जोड़ दें हम वो बला हैं जो भटके हुओं को मोहब्बत की राह पे मोड़ दें <laughs> तुमने तो हम कतल ही कर दो दादा दरोगा जी लोग हमें देख के खुद ही कत्ल हो जाते हैं और फिर इल्जाम हम पे धर देते हैं आपका हमारी जान लेके छोड़ोगी वल्ला मशक्कली तुम और ना तड़ पाओ 
अपना डांस दिखाओ लीला अभी पेशे खिदमत करते हैं इजाजत 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 है आ, भाई मास्टर जी जरा लगाइए क्या सुर हुजूर, आज के लिए इतना ही काफी है हम काफी थक गए हैं माशा अल्लाह प्रेम तुमने हमारा दिल खुश कर दिया अब तुम्हारा सब डील फाइनल हो गया थैंक यू थैंक यू सो मच शेख साहब बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं ना हाँ लेकिन इस बच्ची का डांस हम फिर से एक बार देखेगी <laughs> जरूर शेख साहब जरूर <laughs> कुलफाम ये बच्ची कहीं जाने न पाए ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी इसे हमने गोद ले लिया है शेख साहब आइए 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 तशरीफ लाइए आइए आइए तशरीफ लाइए गुलफाम आपा अब हमें वे रुखसती की इजाजत दें इजाजत है आइए 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 तशरीफ लाइए आइए आइए तशरीफ लाइए गुलफाम आपा अब हमें वे रुखसती की इजाजत दें इजाजत है शुक्रिया आपका वल्लाह आज तो आपने कत्ल ही कर दिया बिल्कुल आई लाइक इट मसक्कली, तुमने तो इस इस बेजान महफिल में जान भर दी अरे कहा थी तुम अब तक गुर्बत के अंधेरों में लाचारी के पथरीले रास्तों पर फटक रही थी कि अचानक मुझे एक रोशनी दिखाई दी और मैं मैं इस रोशनी की ओर भागी जब मैं यहाँ आई तो मुझे मालूम पड़ा कि ये रोशनी इस बदनाम गली से आ रही तो मैंने सोचा कि, कि अंधेरों में भटकने से बेहतर है कि मैं मैं इस बदनाम गली की हो जाऊं और फिर मैंने खुंखरू बांध लिए पाओ में मसकली ये गली बदनाम जरूर है लेकिन यहाँ तन का नहीं फन का सौदा होता है वैसे भी तन का सौदा करने के लिए मेरे पास है भी कुछ नहीं <laughs> हुजूर आप हाँ गुलफाम कली मैं 
आप मतलब ये आपने कैसे और कब वेल well, मेरी माली हालत बहुत खराब है मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है इसलिए मैंने मजबूरी में एक घुंगू पहने हैं गुलफाम के लिए और गुलफाम सुनो यार ये बात कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए खास तौर से मेरी बीवी को तो बिल्कुल भी नहीं और फिर दस रुपये तुम कमाओ पांच रुपये हम कमाएंगे सिंपल इज दैट होली से अरे हुजूर पांच दस रुपए क्या हम आपसे तो हजार लाखों कमवाएंगे <laughs> माशाल्लाह बड़ी ऊंची चीज निकले आप इब्तदाइश खैर होता है क्या आगे आगे देखे होता है क्या आदाब <laughs> <laughs> <laughs>